Reunion Island, located on the west side of the Indian Ocean. It's a French overseas territory. Its preserved environment, the diversity of landscapes, the fauna and flora, are characteristic of the exceptional riches of the island. At the crossroads of various civilizations, this island is a real melting pot. Its cultural diversity finds its expression in language, in music, but also in cooking. Spices from around the world has been brought on the island by successive generations of immigrants. Muraya Kunigi, also known as Kalupile, is one example. This small aromatic shrub has been introduced on the island by Indian immigrants from the second part of the 19th century. Dès qu'on le cueille, si on l'écrase un peu, ça, ça dégage un parfum qu'on ne trouve pas ailleurs. Un parfum, je dirais même profond, agréable, très agréable. Le calopilé en cuisine, on se sert à toutes les sauces. Pour faire du masalé, on met toujours quelques feuilles de, de calopilé écrasées, pilées, moulues, avec euh, euh, toutes les autres épices qui constituent le masalé. C'est pas seulement dans les sauces, on peut le, le mettre aussi dans une infusion comme du thé, quelques feuilles, et c'est très bon pour lutter contre la tension. Et c'est très bon pour lutter contre le diabète, entre autres, parce qu'il y a encore d'autres vertus que le calopilé apporte à, à l'homme. Autant il y a euh, des vertus dans les feuilles, dans les tiges, euh, pas dans les troncs bien sûr, mais dans les tiges, euh, ben, il y a des vertus. Muraya Kunigi is used for centuries in the Ayurvedic system of Indian medicine. The roots, bark and leaves are reputed for various ethnomedicinal properties. The plant is wildly cultivated in territories bordering the Indian Ocean. On the island, it is commonly implanted in private gardens of inhabitants. And they gave us access to this treasure of their culture. On trouve le calopilé à La Réunion, dans les jardins notamment, et puis dans toutes les coins. Dès qu'il y a une petite maisonnette euh, où les gens euh, ont l'habitude de se servir du calopilé, même sur quelques mètres carrés, eh ben on va trouver toujours un pied de calopilé pour avoir les, les feuilles sous la main pendant toute l'année, parce que le calopilé aime l'eau aussi. Il aime la chaleur des bas, mais il aime l'eau aussi. Following intensive screenings of various vegetable matters, Gatfusse highlighted new cosmetic properties of this plant. Leafy stems are harvested manually following strict specifications by our longtime partner on the island. Its deep knowledge of local botanicals and its network of experienced harvesters is at the service of the quality of collected feedstock. The trees grow in biologic conditions and do not receive any chemical treatments. The harvest is non-invasive and only one third of the stems are collected to preserve the natural growth of the tree. On ne traite pas. Moi je coupe uniquement les sommités. Euh, pas les troncs, pas les grosses branches. Les grosses branches, je coupe pour donner une forme à l'arbre et ensuite pour que les, les jeunes pousses repartent de partout. On peut le couper facilement deux fois par an. Mais une fois l'été et une fois euh, juste avant l'hiver. Once the harvest is completed, leafy stems of the Muraya kunigi are dried according to Gatfosse's specifications. Le séchage, c'est bon, bien simple. Euh, bon, J'ai la chance d'avoir une grande pelouse. Je mets une bâche. Euh, dès le lever de soleil, on grouille le, les branches, on, on les tourne et retourne. Et, et après, le, le soir, on les reprend. Et ça, je le fais en, environ 4 à 5 jours maximum. 
The dry matters are then shipped to Gatfusse's manufacturing site, where they will be carefully extracted and transformed into a robust cosmetic active ingredient named Elevestine.